আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মুন্না ব্লগস নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা গিগাবাইটের H310M এটা 8 জেনারেশনের মাদারবোর্ড আমরা একটু কাছ থেকে দেখাই ভিউয়ার্স এই যে গিগাবাইটের H310M S2S DDR4 1151 সকেটের 8 জেনারেশন ইন্টেল কোর প্রসেসর এই মাদারবোর্ডটাতে আসলে কোথায় কি কম্পোনেন্টস লাগানো আছে এটা বলার আগে একটা জিনিস বলি এই 8 জেনারেশন মাদারবোর্ড 7 জেনারেশন 6 জেনারেশন এই মাদারবোর্ডগুলোর ওয়ার্কিং প্রসেস মোটামুটি সবই सेम শুধু কিছু কিছু বেসিক পার্থক্য আছে সাধারণ খুবই সাধারণ কিন্তু মাদারবোর্ডগুলোর তিনটা সিরিজেরই 6 জেন 7 জেন এবং 8 জেনের ওয়ার্কিং প্রসেসটা সবই सेम तो আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছি এটা কোর i3 8 জেনারেশন প্রসেসর 3.60 গিগাহার্টস তো এক সাইড থেকে দেখি আমরা এটা তো ভিউয়ার্স হচ্ছে পিসিএস মেইন চিপ যেটা এটা সিমোস ব্যাটারি এবং এই মাদারবোর্ডে আছে দুইটা র‍্যামের স্লট আর এখানে আছে এম.2 স্লট তো ভিউয়ার্স আমরা এক সাইড থেকে একটু দেখি মাদারবোর্ডের এটা মেইন পাওয়ার কানেক্টর এটা চারটা সাটা পোর্ট পাশে হলো ইউএসবি 3.0 এর যে ফ্রন্ট যে সকেট জ্যাক সেটা দুটো র‍্যাম এর স্লট এটা যেহেতু ডিটার 4 র‍্যাম 1.2 ভোল্টেজ এর এই স্লট গুলোতে 1.2 ভোল্টেজ দরকার হয় আর কি এইখান থেকে যদি আমরা একটু দেখি এখানে ভিউয়ার্স আছে হচ্ছে এটা র‍্যাম এর কয়েল এখান থেকে 1.2 ভোল্টেজ তৈরি হয় আর তার পাশে যে দুটো মসফেট দেখা যাচ্ছে এই দুটো মসফেট দেখা যাচ্ছে এই দুটো মসফেট হলো র‍্যাম এর আপার মসফেট লোয়ার মসফেট অথবা হাই মসফেট লো মসফেটও বলা যেতে পারে তো এই দুটো মসফেট হলো এই 1.2 ভোল্টেজের জন্য এখানে হলো 5 ভোল্ট ডুয়ালের জন্য একটা মসফেট দেয়া আছে ভিউয়ার্স একটু কাছ থেকে দেখাই এটা 5 ভোল্ট ডুয়ালের জন্য মসফেটটা ব্যবহার করা হয় আর তার ঠিক পাশে একটা ছোট একটা রেগুলেটর আইসি দেখা যাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা এটা হলো র‍্যাম ভিটিটি এর জন্য র‍্যাম যেটা 1.2 ভোল্টেজ মেইন অপারেটিং ভোল্টেজ সেই ভোল্টেজটা কনভার্ট হয়ে র‍্যাম এর জন্য একটা ভিটিটি ভোল্টেজের দরকার হয় সেটার জন্য এই র‍্যাম রেগুলেটরটা ব্যবহার করা হয় আর কি তার পাশে চারটা সাটা পোর্ট আর এই পাশে একটা কয়েল এবং একটা আইসি দেয়া আছে ড্রাইভার আইসি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো ভিপিপি ভোল্টেজ এটা ডিডার 4 র‍্যাম এর প্রয়োজন হয় এই ভিপিপি ভোল্টেজটা সেটার জন্য এই কয়েল এবং এই আইসিটা আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা এই পাশে দেখা যাচ্ছে যে দুটো মসফেট একটা কয়েল আছে তার পাশে একটা এলডিও এটাকে বলে লাগানো আছে এই এই মসফেট এবং কয়েলটা হলো 1.05 পিসিএস এর জন্য একটা ভোল্টেজ দরকার হয় সেটার জন্য এটা ব্যবহার করা হয় আর তার পাশে যে এলডিওটা আছে এটা হলো মূলত 3 ভোল্টেজ দরকার হয় পিসিএস এর জন্য সেই 3 ভোল্ট পিসিএস এর জন্য এটা ব্যবহার করা হয় 5 ভোল্ট স্ট্যান্ডবাই থেকে 3 ভোল্ট পিসিএস তৈরি হয় এটা দিয়ে আর এটা তো পিসিএস আগেই দেখালাম এর পাশে এইখানে ভিউয়ার্স দুইটা ক্রিস্টাল আছে পিসিএস এর জন্য যে ক্লক এর প্রয়োজন হয় একটা 32.7 কিলোহার্জ সেটার জন্য এই ক্রিস্টালটা আর পিসিএস এর ইন্টারনাল ক্লক সেকশনটাকে অ্যাক্টিভেট করার জন্য একটা 25 মেগাহার্জ এর ক্লক ক্রিস্টাল দরকার হয় সেটা হলো এই এই ক্রিস্টালটা তার পাশে একটা মসফেট আছে এই মসফেটটা হলো 3 ভোল্ট ডুয়ালের জন্য 5 ভোল্ট ডুয়াল যেটা তৈরি হয় এখান থেকে এই ঠিক এই জায়গাটা থেকে এই মসফেটটা থেকে এইখান থেকে আমাদের 3 ভোল্ট ডুয়াল তৈরি হয় এই মসফেটটা দিয়ে তার পাশে আছে আমাদের বায়োস এটা ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন মেইন বায়োস এম বায়োস লেখা আছে মানে মেইন বায়োস এটা এক্সপ্রেস স্লট এক্সপ্রেস কার্ড লাগানোর জন্য দুটো পিসিআই কার্ড পিসিআই ছোট ডিভাইস লাগানোর জন্য এটা এই দুটো ডিভাইস লাগানোর জন্য এই দুটো স্লট আছে তার পাশে আছে ভিউয়ার্স এটা আইও চিপ আইটি কোম্পানির 8886 এটার নাম্বার পার্ট নাম্বার তার পাশে এখানে আছে ল্যান আইসি এখানে আছে লাইন আসিদ এবং তার পাশে হলো ল্যানের ক্রিস্টাল আর তার ঠিক নিচে এইটা হলো এম.2 স্লট এম.2 লাগানোর জন্য 
ভিউয়ারস এখানে দুটো মসফেট আছে এবং এখানে একটা রেগুলেটর আছে এটা ট্রানজিস্টর আর কি এটা 1 ভোল্ট পিসিএস এর একটা ভোল্টেজ 1 ভোল্ট তৈরি করা তৈরি হয় এটা থেকে পিসিএস এর একটা ভোল্টেজ এই মসফেটটা থেকে মূলত ভিসিসি এস এ ভোল্টেজ তৈরি হয় এবং পাশেরটা হলো ভিসিসি আইও ভোল্টেজের জন্য আর কি এই মসফেটটা ব্যবহার করা এই দুটো হলো প্রসেসরে আমাদের প্রসেসরের জন্য এই ভোল্টেজটা দরকার হয় এবং এই দুটো মসফেটকে রেগুলেট করে তার এই অ্যাম্প্লিফায়ারটা এটা 358 নম্বরের এ পাশে আছে হলো এ পাশে যদি আসি এ পাশে আছে তিনটা কয়েল এটা কোর সেকশনের জন্য আর এখানে আছে হচ্ছে একটা গ্রাফিক্সের জন্য প্রসেসরের জিন বিল যে গ্রাফিক্স সেকশনটা চলে সেটার জন্য একটা কয়েল আছে সিপিইউ কোর আইসি যে কোর ভোল্টেজটা তৈরি হয় এই আইসিটার মাধ্যমে হয় এটা হলো ইন্টারসেল কোম্পানির এটা 95866 নম্বরের আর এই পাশে যেটা এই দেখা যাচ্ছে এটা হলো ফ্যানের কানেক্টর এবং তার পাশে যে আইসিটা আছে এটা হলো ফ্যানের ড্রাইভার আইসি আর কি এছাড়াও এই যে এখানে মসফেট গুলো আছে এই মসফেট গুলোর এই এই পাশে আছে এটা ছোট আইসি লাগানো আছে এটা হলো ড্রাইভার আইসি এই মসফেট গুলোর আর এই মসফেট গুলোতে মেইন পাওয়ারটা আসে হলো এই 12 ভোল্ট থেকে এই মসফেট গুলো অপারেট হয় হচ্ছে এই 12 ভোল্ট থেকে লাইন পাই অপারেট হয় আর কি এটা হলো 8 জেনারেশনের গিগাবাইটের ভিউয়ার্স 310 সিরিজের মাদারবোর্ডের ওয়ার্কিং প্রসেস এই কয়টা ভোল্টেজ লাগে এবং হলো এইভাবে মাদারবোর্ড গুলো চলে আমি আপনাদেরকে আরো কয়েকটা মাদারবোর্ড দেখাই যেটা 7 জেনারেশন অথবা 6 জেনারেশন আপনারা দেখতে পাবেন যে আসলে মোটামুটি সবগুলো মাদারবোর্ডই একই সিস্টেমে কাজ করে যেমন এটা হলো গিগাবাইটের এস 110 মানে 6 জেনারেশনের মাদারবোর্ড সব কিছুই একই যেমন এখানে র‍্যামের র‍্যাম সেকশন আছে এখানেও ভিপিপি ভোল্টেজের জন্য 2.5 ভোল্টেজের জন্য কয়েল দেয়া আছে এখানে পিসিএস এর ভোল্টেজ এবং সেই 3 ভোল্ট পিসিএস 3 ভোল্ট ডুয়াল বায়োস আইও চিপ এটি সবকিছু কম सेम শুধুমাত্র এম.2 স্লট নাই 110 সিরিজ এই মাদারবোর্ডটাতে দেখতে পাচ্ছেন 110 এম.2 স্লট নাই ভোল্টেজ গুলো সবই একই যেমন ভিসিসি এস এ ভোল্টেজ অথবা ভিসিসি আইও ভোল্টেজ এই দুটা 6 জেনারেশনও লাগে প্রসেসরে এবং তার পাশে ড্রাইভার আইসিটা ওই একই অ্যাম্প্লিফায়ারটা 358 তো এটা 6 জেনারেশন এদিকে কোর সেকশন তো আছে একই সিস্টেমের এবং একই ভাবে আছে প্রসেসরের ভিসিসি কোর এবং গ্রাফিক্স কোর আপনাদেরকে 7 জেনারেশনের মাদারবোর্ড যদি একটা দেখাই এটা হলো গিগাবাইটের জিএবি 250 এম তার মানে এটা হলো 7 জেনারেশন এবং এটাতে প্রসেসরটাও লাগানো আছে দেখা এই যে কোর আই 3 7100 মানে 7 জেনারেশনের এই মাদারবোর্ডও যদি আমরা দেখি একটু ভিউয়ার্স আমরা যে 8 জেনারেশনের মাদারবোর্ডটা দেখলাম এবং 6 জেনারেশনের এখানেও হলো র‍্যামের 1.2 ভোল্টেজ এবং হলো পি চ্যানেলের মসফেট এখানে একটা এন চ্যানেলের মসফেট আছে এই মসফেটটা হচ্ছে যে 5 ভোল্ট ডুয়ালের জন্য তারপরে সাটা পোর্ট ফ্রন্ট ইউএসবি 3 এখানে পিসিএস এর ভোল্টেজ এখানে 3 ভোল্ট পিসিএস এখানে ক্রিস্টাল পিসিএস এ 32.7 কিলো হার্জ তার পাশে 25 মেগাহার্জের 25 মেগাহার্জের একটা ক্রিস্টাল এখানে একটা জিনিস আছে শুধু এখানে ক্লকের জন্য এই পিসিএস স্লটের ক্লকের জন্য এই এই চিপটা আইটি সিরিজের এটা ব্যবহার করা হয় এটা পিসিআই টু পিসিআই ক্লক জেনারেট করে আর এই আইও চিপ আর কি মেইন আইও চিপ এবং তার পাশে ল্যান আইসি ল্যানের ক্রিস্টাল এটা তো এম.2 স্লট আছে 7 জেনারেশনে এটা কোর সেকশন আর এটা 12 ভোল্টের লাইন এটা ফ্যানের কানেক্টর এবং ফ্যানের ড্রাইভার আইসি এটা তো দুটো স্লট তার মানে ভিউয়ার্স কি 6 7 8 জেনারেশনের মাদারবোর্ড গুলো আর ওয়ার্কিং প্রসেসটা একই রকম শুধু প্রসেসর গুলোকে আপডেট করছে আর ভোল্টেজ রিকোয়ারমেন্টস গুলো সবই सेम এই তো মূলত মাদারবোর্ডের 310 8 জেনারেশনের মাদারবোর্ডের ওভারভিউ ভিউয়ার্স ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক করবেন पाशे थाका बेल बाटोने प्रेस कोड़े आमादेर संगे थाक बिन असलामु अलाइकुम